നമസ്കാരം ഏവർക്കും മറ്റൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ലേഔട്ട് എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് എം എല്ലിൽ വലിയ പരിചയമില്ല എങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ള ലേഔട്ട് എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ലേഔട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട് യൂസറിന് ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഒരു സെൻറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ട് ഫയൽസ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ആക്ടിവിറ്റിയേ ഉള്ളൂ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഫയൽ അതിൻ്റെ ലേഔട്ട് ഫയൽ തൽക്കാലം ക്ലാസ് ഫയൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഇത്ര ഏരിയ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിലെ ലേഔട്ട് എഡിറ്റർ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എക്സ് എം എൽ ഫയൽസ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പിൽ കൂടി നമ്മൾ നമ്മളുടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക എക്സ് എം എൽ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടത്തിൽ ഡിസൈൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് എം എൽ ഫയലിലേക്കും അതിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസൈൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ് എം എൽ ഫയൽ കാണണമെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ലേഔട്ടിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് എം എൽ ഫയൽ നമുക്ക് കാണിക്ക കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡില റൈറ്റ് സൈഡ് കോർണറിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എക്സ് എം എൽ ഫയലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലേഔട്ടിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ലേഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എക്സ് എം എൽ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ് എം എൽ കോഡ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലേഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലേഔട്ട് എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ലേഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല പകരം ലേഔട്ട് എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലേഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ഡിസൈനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് അതാ ഈ ഒരു നീല ബട്ടൺ ആണ് ഡിസൈൻ സർഫസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ലേഔട്ട്സ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഈ വെ ഈ വെള്ള ഏരിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇത് ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിസൈൻ എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതി സാധാരണ ഗതിയിൽ എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് മാത്രം ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ സർഫസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഡിസൈൻ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചു പകരം ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചു അടുത്തതായി ഈ ഒരു വ്യൂ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് വ്യൂ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഷോ ഓൾ കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ലേഔട്ടിൽ കുറെ ചെയിൻസുകൾ കുറെ ചെയിനുകൾ വന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം
പിക്സല് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പിക്സല് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡിവൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിക്സൽ എക്സൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെയായിട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ത്രീ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ലേ ഔട്ടാണ് രണ്ടാമത്തേത് അതിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ത്രീയിലാ നമ്മുടെ ഈ ലേ ഔട്ടിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അത് എന്തിൻ്റെ ചൈൽഡായിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസ്ട്രെയിൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന ഒരു പേരൻറ്റിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന ചൈൽഡ് ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പകരം വേണ്ടത് ഒരു ബട്ടണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതിനായി ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ത്രീയിലെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ റൂട്ട് എലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലേ ഔട്ട് ആണ് അപ്പോൾ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലേ ഔട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചില കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് കൺസ്ട്രെയിൻ ലേ ഔട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു വ്യൂ കമ്പോണൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വ്യൂ കമ്പോണൻസ് തമ്മിലുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് ബേസ് ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ പേരൻറ്റുമായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഒരു കൺസ് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻ ലേ ഔട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലേ ഔട്ട് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ് എം എൽ ഫയല് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ലേ ഔട്ട് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ബട്ടണും അതുപോലെ തന്നെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഡിസൈനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇതിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനായി ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ആ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഞാനത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പല്ലേ വിൻഡോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ വിളിക്കുക അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വിസിബിലിറ്റി കിട്ടാനും കുറച്ചും കൂടി കൺട്രോൾ കിട്ടാനും വേണ്ടി നമുക്കിതൊന്ന് സൂം ഇൻ ചെയ്യാം അതിനായി ഈ ടൂൾ ബാറിലുള്ള സൂം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം സൂം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വ്യൂ കമ്പോണൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ കോർണറിലായിട്ട് കുറേ റെക്റ്റാംഗുലർ പൊസിഷൻസ് കാണാം അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പൊസിഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ വ്യൂവിനെ റീസൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റീസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൺട്രോൾസാണ് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ഏരിയാസ് അത് നാല് കോർണറിലും കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സൈഡിലും ഓരോ റൗണ്ട്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ റൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ലേ ഔട്ടിൽ ഒരു വ്യൂ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മസ്റ്റായിട്ടും കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ കൺസ്ട്രെയിൻസ് പേരൻറ്റുമായിട്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റു വ്യൂ കമ്പോണൻസും ആയിട്ടും ആവാം അപ്പം ആദ്യമായി ഞാനൊരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനായി
അതിന് മിനിമം രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആവശ്യമാണ് നമ്മളിപ്പം ഒറ്റ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് മാത്രമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡ്രാഗ് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മുട്ടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാണിങ് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു വാണിങ് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എറൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ അതൊരു വാണിങ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ വാണിങ് സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഇതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേബല് കൊടുക്കണം എന്നതാണ് ആ വാണിങ് സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി നമുക്ക് ആ ബട്ടൺ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ആ ബട്ടൺ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബട്ടൺസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ബട്ടൺ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലേഔട്ടിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ പ്ലേസ് ചെയ്തു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ബട്ടൺ നമുക്ക് കൺസ്ട്രൈൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എറർ കാണിക്കും കാരണം നമ്മൾ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബട്ടൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് തമ്മിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ മുട്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബട്ടൺ നമ്മൾ ഒരു കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് ബട്ടൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയുടെ റൈറ്റ് സൈഡുമായിട്ടാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാം ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇതൊരു ബട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അതായത് ഇതിനെ ടെൻഡർ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് തമ്മിൽ ഒരേ ലൈനിലായി ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവർ തമ്മിൽ ഹൊറിസോണ്ടലി അലൈൻഡ് ആവത്തുള്ളൂ അതിനായി ബട്ടണിനകത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും ഷോ ബേസ് ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും ആ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ എഴുത്തക്ഷനകത്തും ഒരു ബേസ് ലൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലേക്ക് മുട്ടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യൂവും അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് തമ്മിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അലൈൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എഡിറ്റക്ഷനും ഒരു ബട്ടണും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ബേസ് ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് തമ്മിൽ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അലൈൻഡായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേഔട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഡിസൈൻ സർഫസ് എടുക്കുക അതെല്ലാം ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേഔട്ട് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഔട്ട് അല്ല ഇതാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായ ലേഔട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സും അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടണും അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലേബൽസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് നെയ്മെന്ന് ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് അല്ല വേണ്ടത് പകരം ഒരു ഹിൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ ഈ ബട്ടൻ്റെ ലേബൽ സെൻഡ് എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സ്ട്രിങ്സ് ആവശ്യമാണ് ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ് ഇതിൻ്റെ ലേ അതായത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് ഒരു ഹിൻ്റ് കൊടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് നമ്മുടെ ബട്ടൻ്റെ ലേബലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിലെ സ്ട്രിങ് റിസോഴ്സുകളെല്ലാം ഒറ്റ ഫയലിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ലേഔട്ടിൽ അത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു നല്ല പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എപ്പോഴും അത് സ്ട്രിങ്സ് ഡോട്ട് എക്സാമ്പൽ എന്ന ഒരു ഫയലിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പം ആ ഒരു സ്ട്രിങ്സ് ഡോട്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ന ഫയൽ കാണാൻ വേണ്ടി റിസോഴ്സ് എന്ന ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ വാല്യൂസ് എന്ന മറ്റൊരു ഫോൾഡർ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രിങ്സ് ഡോട്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ന ഒരു ഫയൽ കാണാൻ സാധിക്കും
അടുത്തതായി അതിന് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കാം അത് സെൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഈ സ്ട്രിങ് എഡിറ്റർ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ എക്സം അല്ല പുതിയ രണ്ട് സ്ട്രിങ് റിസോഴ്സുകൾ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ടി മെസ്സേജ് ഹിൻഡും ബട്ടൺ ലേബലും നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ആദ്യമായി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് ആ ലേബല് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഹിന്ദ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ റൈസ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ റൈസ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹിൻ്റ് ആണ് ഇനി ഈ ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഹിന്ദ് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹിന്ദ് എന്ന ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് കോർണറിലായിട്ട് പിക്ക് റിസോഴ്സ് എന്ന ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും നമ്മളിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ പർട്ടിക്കുലർ ലേബൽ അല്ല ആ ഹിന്ദ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് മെസ്സേജ് ഹിന്ദ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ഹിന്ദ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി നമുക്ക് ബട്ടൻ്റെ ലേബല് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനായി ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബട്ടൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെയും ആ റിസോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ബട്ടൺ ലേബൽ ആണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു വെർച്വൽ ഡിവൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ പിക്സൽ ത്രീ എന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൊബൈൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഇതൊരു ടാബ് അല്ല നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഡിവൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ ഡിവൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡിവൈസിലാ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഡിവൈസിലാ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ആ സെൻറ്റ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൊബൈൽ ഡിവൈസിലാ നമ്മുടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഡിവൈസ് ഏത് സ്ക്രീൻ സൈസിലും അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ സൈഡ് കാണിക്കാം ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ബർച്ച ഡിവൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇവിടെ പുതിയ ഒരു ഡിവൈസ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ടാബ്ലെറ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നെക്സ സെവൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വോയിസ് വാഷൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഡിവൈസ് നെയിം കൊടുക്കാം ടെസ്റ്റ് ടാബ് എന്ന് കൊടുത്തു പോർട്രേറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടാബ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് റൺ ചെയ്യാം ഇത് ബൂട്ട് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ടാബ് ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ് നമുക്ക് ടാബിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാം എന്നാൽ ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്തു റൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ടാബിൽ ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എന്നാൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫോണിൽ അതായത് ഒരു സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവൈസിൽ നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല കാണാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് റെൻഡർ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വലിയ സ്ക്രീൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ടാബിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അങ്ങ് ചെറുതായി പോയതായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഏത് ഡിവൈസിലും യൂസർ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ക്രീൻ സൈസിലുള്ള ഡിവൈ
അപ്പോൾ കൺസ്ട്രൈൻഡ് ലേ ഔട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട് എല്ലാ ഡിവൈസ് എല്ലാ സ്ക്രീൻ സൈസിനും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ലേ ഔട്ട് എല്ലാ സ്ക്രീൻ സൈസിലും കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലേ ഔട്ട്സ് അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് തമ്മിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ചെയിൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് വ്യൂ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തേത് ഒരു എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ബട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ സ്ക്രീൻ സൈസിലും മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ചെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ ഹോൾഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റും സെലക്റ്റഡ് ആണ് അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും ചെയിൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ചെയിൻ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യൂ കമ്പോണൻറ്റ് തമ്മിലും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ചെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ചെയിൻ എന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യൂ കമ്പോണൻറ്റിനെ ഡിവൈസിൻ്റെ സ്ക്രീൻസിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയെ ഡിവൈസിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസിനനുസരിച്ച് അതിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ടാബിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടാബിൻ്റെ സ്ക്രീനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വെട്ടിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ബട്ടൺ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു മാർജിൻ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അതിനായി ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ബട്ടൻ്റെ വിഡ്ഗറ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻ വിഡ്ഗറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡ് മാർജിൻ സിക്സ്റ്റീൻ ജി പി ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബട്ടൺ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ജി പി മാർജിൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ വിത്ത് ആത്രിബ്യൂട്ട് വിത്ത് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും വിത്ത് കൺസ്ട്രെയിൻ്റിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അത് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഒരു ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നതായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളൊരു വലിയ സ്ക്രീനിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ സ്ക്രീനിലാണ് ഈ ലേ ഔട്ട് റെൻഡർ ആകുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിട്ട് അതായത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയുടെ വിട്ട് ആ ഡിവൈസിൻ്റെ സ്ക്രീന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സ്ട്രെച്ച് ആവും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവൈസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ റൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട് നേരത്തെ കാട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ മാർജിൻ എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും മാർജിൻസ് ഈക്വൽ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ കുറച്ചും കൂടി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർജിൻ ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും അടുത്തതായി നമുക്ക് ടാബിൽ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാം ഞാൻ ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ നമ്മുടെ ടാബിൻ്റെ വെട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ലേ ഔട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഏത് ഡിവൈസിൽ ഏത് സ്ക്രീൻ സൈസിൽ റൺ ചെയ്താലും അത് എല്ലാ ഡിവൈസിലും നമ്മുടെ മാർജിൻസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് റൺ ആകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിലെ ലേ ഔട്ട് എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ലേ ഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കൂടുതൽ ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം വീഡിയോകൾ ലഭിക്ക